不行、啊，你在这儿呢。小白，老师，我不会打，我会打。还手会不会？被人打脸，还手都不会是吧？你有没有自尊？起来。彩子汉，哎，彩子汉，哎，要不然你用吧，没事儿，你先用。这我用完不就脏了吗？叫你先用你就先用，那么啰嗦呢？快点，那我用了啊白总，怎么样啊？我听他们说
，你最近身体不舒服？哦，最近有点感冒，不好意思。注意身体。谢谢白总。哦，对了，你爸爸最近身体怎么样？还是老样子，前段时间喝酒伤了胃，进了趟医院。怎么？不过，没什么大碍。就算有，也是他罪有应得。关于你的事儿，公司这边还没有做出最后决定。我希望你趁这段时间回家好好休息一下。至于媒体这边，我会帮你处理。你自己这边还有事情吗？那公司会开除我吗？等有了消息，我第一时间通知你。你好，玉池克。对你来说，或许这是我第一次跟你打招呼，没想到，可能也是最后一次，我就要离开空宇传媒了。这真的有点唐突。我从来不求任何人相信我，理解我，真的相信我的人自然就会相信我，不信我的人，怎么解释也是无用的。当然，我想说的是，你给我的感觉很不同。那么阳光，温暖又美好，仿佛有着不为人知的痛苦。我想你不说，和我的理由大致相同吧。因为觉得不会有人理解我们，那就不要说了。最后我想说，未来很迷茫，但突然觉得这次挺过去了，一定会更美好。所以如果你愿意，也许我们可以一起走。后会有期，加油！哎，请问你是妙丽小姐吗？哎，我说妙丽小姐，咱能不在这马路中间站着吗？你看这车来车往的，你在这儿也挺危险的，而且你也把路给挡了。我现在都还没离开呢，怎么？连你都要把我赶走，是不是？啊，我。好，我就是要在这儿，我就是要在这儿。哎呀。喂。对，我是妙丽。对，是初恋广告的妙丽。你说什么？你知道吗？妙丽离开空余了。哼，还不是自己作呢。一看就知道他不是什么正经人。嗯，你们瞎说什么呢？你知道事实吗？哎，走吧走吧，咱不理他。是。为这种事生气，不值得的。啊！为什么他们一张嘴就可以胡说八道？啊，好像他们在现场一样。你这么相信妙丽是被陷害的，那你知道什么吗？我也是蒙在鼓里啊。可是那个人太损了，我一定要查出来他是谁。其实我觉得吧，这个圈子这么乱，出几个坏人也是很正常的。只要你相信妙丽，我也相信妙丽，这就够了。还有什么好查的？可是别人还蒙在鼓里啊。你还真的是个屌丝的性格，这么愿意多管闲事吗？你没听过一句话吗？就不骂不红。喵丽有人骂，有槽点，就比我们强。我算是看透了，挣钱最重要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我还有事
，先走了。你说他每天那么多电话不欠费吗？而且他那么慌张干嘛去啊？他以前不是这样的，但不知道是从什么时候开始，他好像变得只在乎赚钱了。赚钱？嗯，打工啊？我也不知道啊，没有问过。你们不是兄弟吗？自从白人走了以后，我们好,好了，别提了。没关系，我现在能够面对你，已经是很大的进步了。说真的，你跟白人一模一样。我以前不是那样的，后来突然就变成这样了。那我倒应该感谢你的改变了。啊、呃，如果你不介意的话，我能。问问你们以前发生了什么吗？不介意。哎，行吧，那我不提了。哎，可能到了水落石出那一天，我才能面对自己吧。嗯嗯。说了，忘了他，他只是个意外。你看看你现在什么样子？那件事儿就那么过去了，过去了，永远都不要再提起他。你要是觉得日子真的难过，就回公司来找我。回公司？你叫我如何面对白莹？日子不用过了吗？啊？人是不是要往前看？我告诉你，玉石业，从今以后，把这件烂事给我烂在你的肚子里，我一辈子都不要听到你再提到他。白总，我永远都不会忘记，我就是凶手，我才是那个凶手。这不是钱吗？给我装什么装？走！土匪！你到底在干什么？你到底去了哪里？别别别别！你是不是喝酒？你还会干什么？到底发生了什么样的事情？你告诉我！什么也没发生，我什么都不知道，我什么都不知道。所以你是做了伤天害理的事情，是不是？不关我的事，我我不知道，别问我，我不知道，我不知道，我不知道。是心虚了是吗？你要是没有做错，你为什么躲在这里？我们自首吧。你打算这样躲一辈子吗？你知道吗？你把所有人都毁了，你把我也毁了。你怎么了？你可不能有事啊！你可不能再有事了。我，陈伯父亲你的堕落，现在我也堕落了，我都忘记我自己是谁了。那个。这你不怪我，就是一场意外，就是一场意外。我希望有一天，我能看到你清醒过。
，欠上的钱，赶紧还了吧。你来晚呢？没事，好饭不怕晚吗？今天对这栋房子还满意吧？上次你说你要出道了，不方便在人多的地方见面，所以我就把这里全包了。你说你喜欢和我在这儿见面，让你破费了。只要你喜欢，花多少钱都没问题。妙丽小姐，你这次表现真是太出色了。为此啊，只能让你出席跨年晚会的特邀嘉宾。其实我也没做什么，就一个舞蹈而已，大家都挺捧场的。<笑>对了，电影台特意说呀，他还看中你初恋小姐的血统和身份，呃，还有刚刚的开放风波。哎呀，你看我这是怎？应该说是妙丽小姐经历一次网络暴力的恶性事件，哎呀，太委屈了。还行。呃，还有这次啊，我希望呢，呃，你和你的搭档安排成绯闻男友，这样呢，我们可以提前炒作啊。如果是这样的话，人选我有推荐。哎，太好了，谁呀？请问一下，这里的老板，你们这里的一间店员是不是还在招聘？招。
。我跟你一样，你早晚要做出选择。给我个联系方式吗？还好，是我没事啊。原来还有人跟我一样，那个人是谁呢？我跟你一样，你早晚要做出选择。蒋，是你在隔壁吗？啊，啊，是我。啊，今天晚上酒吧之夜你会去吧？我晚上开车接你一块儿去啊！酒吧之夜。对啊。哦。酒吧之夜呢，是我们空余传媒的一项传统保留项目。每两个月，我们公司都会进行一次自由集体派对。你不会还以为大家还是白天的样子吧？我记得有一个人跟我说过，每个人。都有另外的一面。没什么，我就是想教教你。可以上班。非常难缠今天我们换一家酒吧玩，为什么要换啊？大家都在那边。那你也不准去。那我偏要去。有脾气，不去算了，我自己玩。白先生，您有两套衣服。好，谢谢。走吧，换上我们的另一面。你
不需要在那边跟他们一起玩吗？到这儿来着。那边是挺好玩的，不过呀，我那个爱吃醋的男人不在我身边，我可不习惯。哎，等一下被公司的人看见了。怎么可能？他们所有人都在那边。再说了，现在不亲一下？怎么让我消气啊长得好看，唱歌又好听，要是去做歌手的话，那说不定这是当红天后了。你说是不是？说说要是她是天后的话，我们空余可就牛了。我以后出去，一定会给别人说我是陈浩的学生。<笑>行了吧？她要去当天后呀，就没工夫教你这种没脑子的学生了。安吉啊，快过来！我这是你最爱吃的橙子。哼，谢谢。原来他对水都这么好。思念是为留下的纪念。再见，昨天我试着挤出微笑。我一路走走停停看看。我慢慢。怎么了？怎么这么羞涩、啊？没干嘛。行，你们先玩吧，我有点事儿，先回去。好，总监再见。
，要出道，说的好听，哪有这么容易啊？穿那么少干嘛？干脆不穿好了。叫昙花一现。昙花一现。啊！这酒很烈的，我知道你不能喝酒，你喝醉了。压包，好，再来一首。怎么，点歌不行吗？啊？啊？嗯，给我来一首《键盘独奏》，野风飞舞怎么样？难吗？这难吗？咱们春哥可是钢琴神童啊，钢琴神童你知道吗？别告诉我你连这个都不会，不然我试试吧。
，有本事再来一首。帕根尼尼大练习，中。你故意的吧？跳的都是最难的钢琴曲。难吗？难吗？那要不来首简单的？啊、第三钢琴协奏怎么样？需要我给大家来报个幕吗？下面由我们空余传媒的自费练习生，天才钢琴神童李云春，给大家演奏一首特别简单的。第三钢琴协奏。对了，他是我们空余传媒的自费练习生，自费的，所以他也只能跟你们这一群普通人显摆显摆。他是我的朋友。朋友。什么朋友？啊！我今天才听说你有朋友，你还有朋友啊？啊！他们是你朋友吗？所以啊，所以你永远都只是一个自费练习生。我给你请请酒。哎。奇妙的暴力，并不能显示你的荣耀。你的喊叫就像在哭泣，你张牙舞爪维护的自尊，就是阴暗的人格在心底角落自闭。你妒忌每个人的才华横溢，真的强者不会像你一样立足浅薄之地。你以为你站在高处俯瞰，却没想到只是坠入无尽的深渊。就是我的个性，你不懂就关上你的嘴巴。他就是蝼蚁，早该滚出这片属于强者的领域。我刚刚拿起麦克风，他已经抱头鼠窜。他抬头看见的天，抱歉，那是在我脚下。我就是要把他赶出去，你能怎样？你能怎样？啊！造我比你暴躁，论才华我都不想和你比，可我尊重每一个出道的学员。你的心胸是你的绊脚石，你在退步，我很心寒，也替你悲哀。不管你们怎么说，我就是要出道扮最强大，绝对不允许有弱者出现。你的愤怒一文不值，你的愤怒莫名其妙，你必须道歉，你必须道歉，道歉，道歉。冲动没觉得你行，你拳头没有还给敌人，而是通通给了自己人。现在 battle 分分钟结束这场战斗，你没有一点节奏，因为你不懂尊重。你让我关掉嘴巴，现在你却住嘴，因为麦克在我手上，你就是要学会，学会一点谦卑，乖乖的听。不懂尊重的人，迟早有天下跪。你的愤怒一文不值，你的愤怒莫名其妙，你必须道歉，你必须道歉。啊
叫你把衣服穿上。我觉得还好啊你没理解他他就是这么想
。如果你丑帅丑帅的很有个性的话，一样可以成功。但是李元春，他那么唯唯诺诺，其实最后幕后挺好的。长得不好看，就是配被侮辱吗？也没有那么绝对啊。其实真的很多事情要看运气，就像你。你天生就是当艺人的料，理所应当站在我们 ACE 的队伍。那如果说我长得丑一点，没那么好看的话，我是不能跟你们 ACE 站一块儿。你这个完全不成立啊！你现在就是最帅的灵魂歌者 ，ACE 这个位置谁都不能取代你。你闹钟怎么响了？你有事儿啊？啊，我哥今天第一天上班，我定个闹钟提醒他。走吧要不要给你哥打个电话，提醒他一下？你不舒服吗？就是有点困，那你先睡会儿，一会儿到了我叫你，啊。对我做什么？我可是个男人呐！你要对我做什么？谁呀、啊？来了！哎，别飞。
。你说你跟他是双胞胎？对啊，我们是双胞胎。不可能吧？啊，我们是异卵双胞胎，就像龙凤胎的那种。他们不是异卵，是变异了吧？哎，又是你小子！哎呦，老板，哎，这个算我还给你的，好吗？郭导，我先去忙。我认识啊。他说我长得跟他一样，好像是有点像。那也不能用。哎哎哎，你看，有劲儿，能听话。可惜了我的白马王子。老板，我先放这儿啊，不行我再搬里头去。什么？你让我去给初级生打饭？对。张涵，你知不知道，任元春的时候大夫说了，一个月了他们要刚性，而且很可能落下后遗症。告诉你，这次要不是我包你，你铁定没处分。就这么点小事赚钱，还跟我计较，怎么了？不接受是吧？我我接受，我我我接受，我我完全接受。不就是给去打饭吗？我我就当是体验生活好了啊。自己多琢磨琢磨吧，张总监，不就是去给朱医生打饭吗？去就去呗。吃了烫嘴，昨天剩下的吃了拉肚子。你是张，你是张涵吗？他在给初级班打饭哎，有馒头吗？想吃馒头啊？全都是不是？我们走吧。挑食。飞仙，你真好看，你也挺好看的呀。我哪好看？我是个胖子，你身材又好又瘦，你又会跳舞，多练练不就好了吗？上。张总监还给他单独特训，这次陈总监给他单独开小灶，本来就是个空降兵。哎，你说他是不是隐藏身世的富二代呀、啊？怎么可能？哪个富二代会穿地摊货呀？哎，你看，他那双鞋都快坏了。之夜打架伤人给罚了，我以前还从来没有那么近距离看过他，真的长得好帅呀！不过这张总监也真是够绝的，明知道咱们空余传媒等级森严，还让他一个出道班的给咱们初级生打饭。嗨，出道班又怎么样？我看他情况这么恶劣，就该给他降级才对。
张涵，你能帮我打开这一菜吗？你什么意思啊？你是在开我笑话了吧？没有，出道班那边没菜了，所以我来这儿。要吃自己的，谢谢啊。小心点儿！够了，够了，够了，够了！好。你这每天都练到现在才吃饭，真够努力刻苦的。同学讲。你也挺勤劳的，加油！你什么意思啊？啊？我我是来这儿体验生活的，你知道吗？你懂不懂啊？哦，你刚说什么？哦，你敢哦？就知道你这么好奇，肯定会回来偷偷练习。其实我很偷偷的。为什么白天不跟我们一起上课？只要每天只是发一次食堂打饭，又没有限制你说不要来上课，像鸵鸟一样跑到白天沙子里，就可以不用面对现实吗？你根本就不懂。是你的自尊心不允许你跟我们一起上课，你怕大家会看不起你，嘲笑你。只有我张涵嘲笑别人，还没有人敢嘲笑我张涵。幼稚。不过我喜欢。
。哎呀，这是悠悠自己的决定，咱们要做开明父母，支持悠悠的选择。支持啊，谁爱支持谁支持去，我不支持。要早知道这种情况，我根本不同意悠悠去。我现在就去找这院长，让他马上调回来。哎，回来。悠悠走之前可是跟我说过了。你要是敢干涉他的工作，他回来马上就搬走，再也不见你了。悠悠，是这样说的？是啊，是啊。你忘了，上次悠悠离家出走，都一个多星期不见你啊。那我现在先回家。哎，对对对，来来来，过来，你坐这儿，我跟你说啊。你呀、啊，你要是担心女儿。你就给悠悠多打点钱过去。明天你去公司把钱提出来，多跟孩子会一点啊。好，好，好。哎，你不会顺手捞油吧？哎呀，看你把我看成什么人了，真是。咱们的孩子在国外吃苦，估计你呀、啊、也不好意思贪孩子的钱。他可好意思。眼圈了，都怪你这死胖子，害我白白加班一个小时。这要是在以前，我早该下班了。死胖子，死胖子，死胖子！娜娜，我能跟你商量个事儿吗？干嘛？你能不能以后要么叫我吕飞，要么叫我胖子？能不能别叫我死胖子？你看啊，长得好看的呢，我们都叫他帅哥或者是美女，也不会叫他们死帅哥或者是死美女。那我们胖子为什么就得是死胖子呢？而且不分男女老少，难道我们就没有性别吗？死胖子遇见唠叨什么呀？不过我倒是有个疑问啊，哎，你说你爸妈都长什么样啊？这到底是你变异了，还是你弟弟变异了？小票。哎，你说这女的是不是嫁了个有钱又长期瘫痪在床的老头啊？哎，她每次到我们店里面，别的什么都不买，就买一大堆成人纸尿裤。哎，这啊，家家都有一本拿捏的经。
，整体不错。不过，还是有人在里边滥竽充数，我就不说是谁了。台上三分钟，台下十年功，摆什么样的角度，怎么样好看，还用我教你们吗？在镜头面前不自信，第一个被淘汰的就是你。别的我也不多说了，明天最后一天定人，你们都回家对着镜子好好练习。你觉得吕翔怎么样？这次《风尚》杂志拍摄的是汽车主题，他们需要奔放、年轻、张扬。可是我觉得吕翔身上没有这个气势，我怕他们会不满意。那就再等等吧，他总让我觉得很特别，很像一个我熟悉的人。你说白灵啊？我说你。从我第一眼见到他呀，我就觉得很像十年前的你，内向、腼腆，明明很优秀，却一副不自知的样子，你不觉得很像吗？陈浩，其实我从来都没放弃过，我相信总有一天，你会回到属于你自己的位置。你想多了。太丑了。这个更不好看了，更丑了。好快啊！不行了，兄弟，黄子阳醒了，走走走走，不能醒，坚持住，走一圈子行啊，黄子阳醒，黄子阳醒，不能醒，啊，李强，一点都不困啊，还在练啊。摆的不好看，明天怎么办啊？努力是好事，但如果不得要领的话，那就跟白练一样了。那应该怎么练？你要知道自己身体的哪个部位是自己的优势，摆每一个 pose 都要展现出这些优势，避掉自己的缺点。你看，像你刚才，每一个动作，都只是展现了你的缺点，好驼背。啊，我从小就这样。吃完饭就什么都懒得动，所以身材变成这个样子。你总说你身材不好，那你告诉我，你让那些胖子怎么活啊？你只不过是形体不够好而已。你要知道什么是你自己的优点，比如你吧，你没有偶像包袱，神态很自然，这就是你的优点。但如果你一点气势都没有的话，那肯定是不行的。那我是要自然的呢。还是那种耍酷的呢？你这个问题就是个错的。你可以自然，但如果你一点气场都没有的话，你觉得行吗？啊？不行啊！傻笑什么？明天如果你什么都不会的话，你一定会被淘汰的。这样吧，今天晚上我们突击一晚上，怎么样？好是好，可是这里就要停电了呀。那去我家吧。你家也可以练吗？可以啊。
走吧，一点都不贵。那、呃、你能先送我回家一趟吗？我想把明天要穿的衣服都拿了。啊。哎，那个前面那个便利店帮我提一下呗。我想买点咖啡，我怕晚上睡着了。哇，好帅呀、啊！好了。啊。嗯。还有一瓶。这一瓶，我请客。谢谢。好了，那个。等等。这是什么呀？这是我的电话，留给你哦。不是这件事情。不管你提任何要求，我都会答应你的。那太好了，我哥今天来不了上班了，想让你替他抵押班。等老板来查岗的话，他上厕所了，一会就回来。要老板没来的话，那就不用管了。哎，谢谢啊，我先走了。哎，什么情况啊？我是中了他的美男计吗？你怎么买这么多咖啡啊？哎，都是店里快过期的，还有一些赠送的。哎，哎哎，你这么喝咖啡会猝死的？哎呀，不困就行了嘛。你少喝点吧，你都喝第三瓶了。我们睡着前了，这么喝会猝死的，李想。好了，回家了。嗯，什么感觉？面由心生啊！你心里想的每一件事，都可以通过神态表现出来。再来，哎，好。
吧。嗯，走吧，我们先喝点东西。走，累死我了。你坐哪儿？其实我发现，你有个优点，就是学东西特别快。这点，跟白灵很像。你之前也这么教白灵吗？白莲不用教的，他对舞台和镜头的感觉是与生俱来的。其实，我特别感谢你。从我进公司以来，你就一直很照顾我。可能有一部分原因是因为我像白灵吧。白莲不用教的，他对舞台和镜头的感觉是与生俱来的。其实，我特别感谢你。从我进公司以来，你就一直很照顾我。可能有一部分原因是因为我像白灵吧。但是我就是我，我并不是他。所以，李翔，你千万别这么想。我承认，开始的时候。我偶尔会把你当成他，但经过这么长时间接触，现在我甚至已经开始忘了你长得像他了。听首歌吧。好啊。哎，这歌挺好听的。是白灵的声音吗？这歌是白灵写的，我跟他一块唱的。你现在听这个版本，就是我们最后的代名。我感谢我的他，他对我付出的爱，感谢他对我的照顾和每晚的饭菜，感谢他对我的支持、理解与期待，是他让我感觉温暖有家的存在。I wanna thank you, hey, wanna thank you, hey, 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 just wanna thank you all, thank you all. I wanna thank you, hey, wanna thank you, hey, 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 just wanna thank you. 感谢每个夜晚给我疲惫后的依靠，我感谢每个清晨肯小心的开始祷告，我感谢每次失败让我品尝苦口的良药，我感谢每次成功让我看到自信的微笑，又感谢那些欺骗让我增加了一些见识，又感谢那些虚伪也许是证明我的价值，又感谢那些伤害也许是磨练我的心智，又感谢那些烦恼也许是一把向前的钥匙，又感谢那些反悔的不断增强我的意志，又感谢那些藐视因为它激发了我的斗志，又感谢那些欲望让我认知快乐与痛苦，又感谢。感谢那些挫折让我明白做事需要态度，感谢那些压力让我经历从未有的忙碌，要感谢那些恐惧让我学会了面对危险，要感谢那些叹息让我明白奋斗深浅，一定要再三考虑。没事吧？我决定了，重新编曲，重新填词，我想缅怀过去。要和哭泣告别。